வணக்கம் இன்றைக்கி புளியோதரை கோவில் ஸ்டைலு அந்த ஐயங்கார டைப்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புளியோதரை எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் எதாவது வேணும்னு சொல்லுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா புளி வந்து ஒரு சாத்துக்குடி சைஸ் எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி நாளே ஊற வச்சாலும் சரி இல்லைன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் ஊறணும் நான் அதை ஒன் ஹவரில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது அதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இந்த ஸ்பூன் சைஸில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது அடுத்து உளுத்தம் பருப்பு இதே ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் உளுத்தம் பருப்பு குறைவாக இருக்கணும் அதனால் அதுக்கப்புறம் தனியாக கொத்தமல்லி விதையை சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவுமே உங்களுக்கு மூணு ஸ்பூன் வேண்டியிருக்கோம் எள் அதுவே மூணு ஸ்பூன் வேண்டியிருக்கோம் கருப்பு எள் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லை வெள்ளை எள் இருந்தாலும் ஓகே அப்புறம் வேர்க்கடலை நல்லா தோலை சீவி வருத்த வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலையாக இருந்தாலும் சரி தோல் சீவி இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் அது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அது நல்லா வாசனை கொடுக்கும் கொஞ்சம் கட்டி பெருங்காயமும் தூள் பெருங்காயம் ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க அரைக்கும் போது கட்டி பெருங்காயம் வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா ஒரு பன்னெண்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க பத்து அரைக்கிறதுக்கு வேணும் ரெண்டு அதில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் கொஞ்சம் அரைக்கும் போது வேணும் கொஞ்சம் தாளிக்கும் போது வேணும் இதுக்கு கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணுங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல சாதத்தை நல்ல புல புலன்னு வடிச்சுக்கோங்க வடிச்சுட்டு மேலே ஒரு நல்லெண்ணெய் போட்டு ரெண்டு பேரட்டு பேரட்டுங்க அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் ஏன்னா இந்த சாதத்துக்கெலாம் அந்த மாதிரி தானே வேணும் இப்போ தனியாக வறுத்துக்கோங்க அதோட கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் தனியாக எப்படி வறுப்படுதுன்னா கருவேப்பிள்ளை ஃப்ரை ஆச்சுன்னா தனியாகவும் ஃப்ரை ஆச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது பச்சை வாசனை இருந்தால் கூட நல்லா இருக்காது ரொம்ப கருத்துட்டாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ கரெக்டாக வறுபடணுன்னா இதை இப்படி பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இன்னும் வறுப்படலை திருப்பி ஒரு வாட்டி பண்ணிப்போம் எல்லாம் சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்னால் சீக்கிரமாக கருகிடும் ஆ இப்போ பாருங்கள் இப்போ து பொடி பொடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ ஒரு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ தனியாக வறுப்பிடுச்சாச்சு இது வந்து ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுடுவோம் அதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு ஏன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு மாதிரி வறுப்பட ட்ரைம் ஆகும் உளுத்தம் பருப்பு இந்த மாதிரி முக்கால் வெந்ததுக்கு அப்புறமா வெந்ததில்லை சாரி வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா காஞ்ச மிளகா பெருங்காய் கட்டி ரெண்டுத்தையும் போட்டுருங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் போட்டால் இது தீஞ்சிடும் உங்களுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப வறுப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை மிளகாலாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியானாலே போகிறோம் அதனால் முக்கால் இதுக்கு பண்ணதுக்கப்புறமா பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுவும் நல்ல பொன் நேரமாக வறுத்துடுங்க இதுக்கப்புறம் இப்போ கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கடலைப்பருப்பும் உங்களுக்கு முக்கால் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வெந்தயத்தை போடுங்க ஏன்னா வெந்தயம்லாம் சீக்கிரமாக வறுப்பட்டிடும் உங்களுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி பொன் நேரமாக வறுக்கணும் அதிலே மிளகையும் போட்டுக்கோங்க மிளகெல்லாம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் வறுப்பட்டுடும் சாரி எனக்கு வெந்துடோனே வந்துருக்கு இதுவும் நல்லா பொன்னேரமாக ஆகட்டும் அந்த பொன்னேரமாக வந்தால் தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது நல்லா வந்து ஆ சாரி எள் வறுப்படணும் இல்லையா எள் வறுத்துக்கலாம் எள் உங்களுக்கு வெள்ளை எள் இருந்தால் கூட சரி ஆனால் கருப்பு எள் தான் உங்களுக்கு வாசனை அதிகம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த கருப்பு எள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வெள்ளை எள் எடுத்துக்கலாம் எள் தாராளமாக மூணு ஸ்பூன் போடலாம் ஏன்னா அது நல்லா அந்த சாதத்துக்கு வாசனையை கொடுக்கும் இது நல்லா வெடிக்கணும் வெடிச்சுட்டா எள் வறுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் 
ஏன்னா சில பேருக்கு இது எள்ளு கூட எப்படி வறுக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க என்கிட்ட படப்படப்படன்னு பொறியும் அப்போ எள்ளு வருத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆற வச்சுடுங்க எப்போவுமே மிக்சியில் ஆற வச்சு தான் அரைக்கணும் ஏன்னா மிக்சி ஹீட் ஆகிடும் ரொம்ப மிக்சி கெட்டுடும் சூடோடு செஞ்சேன் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சு இந்த மாதிரி பொடி பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கடையில் வந்து நல்லெண்ணெயை விடணும் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக நல்லெண்ணெய் தாங்க வேறு எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பர்டிகுலராக நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் செக் எண்ணெய் வாங்கிக்கோங்க அதுதான் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது கலப்படம் இல்லாத செக் எண்ணெய் வாங்கிக்கோங்க அதில் வேர்க்கடலை போட்டுருங்க முதல்ல தாளிக்கிறது போடக்கூடாதுங்க ஏன்னா தாளிக்கிற கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் போட்டோன்னா அது செவந்துடும் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை போட்டு வறுக்கும் போது அது ரொம்பவே கருத்துடும் ஸோ இது கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா தாளிக்கிற கடலை பருப்பும் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பும் போட்டுக்கோங்க கடுகு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலையும் போட்டுருங்க வேர்க்கடலை எல்லாம் கொஞ்சம் சிவப்பாக வந்ததும் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு எடுத்து வைக்க சொன்னேன் இல்லையா அங்கே பன்னெண்டு மிளகா இல்லை பத்து மிளகாய் அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் ரெண்டு மிளகா வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போட்டுருணும் அதுவும் இதோட சேர்த்து வறுக்கு வறுத்துடுங்க இந்த சாதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நம்ம கோவிலில் பிரசாதமாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதே டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போது மஞ்சத்தூள் போட்டுருணும் மஞ்சத்தூள் ஆக்சுவலாக நான் எனக்கு பிராண்டட் மஞ்சத்தூள் கிடைக்கல இந்த கேரட்டன் டைமில் கடையெல்லாம் லீவாக மிளகாய் தொழிலும் போட்டுக்கோங்க அதனால் லோக்கல் தான் ஏதோ கிடைச்சிது அது பார்க்க தான் மஞ்சளாக இருக்கே தவிர மஞ்சளே ஆகலை இப்போ புளி தண்ணியை போட்டுக்கோங்க அதனால் சாதம் கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக தான் இருக்கும் மஞ்சளாக இருக்காது ஆனால் டேஸ்ட்டு அப்படியே கோவில் இது பிரசாதம் மாதிரியே இருக்கும் இந்த ஐயங்காரெலாம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணுங்க அதிலே உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இந்த உப்பு அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதித்ததும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் கொஞ்சம் எடுத்து இதில் போடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் எடுத்து மட்டும் இதில் போட்டு திருப்பி கலருங்க இன்னும் ஒரு லெவலில் கெட்டியாகும் பாருங்கள் அப்போ திருப்பி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை போட்டுக்கோங்க கடைசியாக போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸ் வரணும் இந்த பொடியெல்லாம் போடும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு பெருங்காயத்தூள் மேலே வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் பெருங்காய் பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வைங்கன்னு அதுவும் போட்டுருங்க இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி கெட்டியாகிடும் இது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கெடாது நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்கள் சாதம் நல்லா பொழ 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 இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் ஏன்னா எப்போவுமே கலந்த சாதத்துக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் போட்டதால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதிலேருந்து எவ்வளோ வேணுமோ அஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ பார்த்துக்கோங்க சாதம் இது நான் ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கு செய்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேருக்குனா கொஞ்சம் குறைவாக போட்டால் போகிறோம் சாதத்துக்கு இது ஃபோருக்கு வச்சு பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கையில் கூட பசைஞ்சிக்கலாம் இது இது சாதம் ஒன்றும் கெடவும் கிடையாது நம்ம கலந்து வச்சுட்டோன்னா கூட மறுநாள் கூட சாப்பிட்லாம் அப்படி நல்லாயிருக்கும் மேலே கண்டிப்பாக மே ஒரு பவுடர் கொஞ்சம் போடணும் ஏன்னா இது தான் அந்த கோவிலில் பிரசாதத்துக்கு டேஸ்ட்டே இது தான் நம்ம வெறுமனே லிக்விட் மட்டும் போடக்கூடாது எல்லாம் கலந்ததுக்கு அப்புறமா மேலே கலந்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா மேலே கொஞ்சம் வந்து இந்த பவுடர் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது போடணும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மேலே தூவிக்கோங்க பச்சையாக கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் மேலே நல்லெண்ணெய் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு அதான் இது கலர் இந்த மஞ்சத்தூள் அது தான் இந்த கலர் வந்திருக்கு இல்லைனா அது டேஸ்ட் பாருங்கள் டேஸ்ட் அப்படியே கோவில் அந்த பிரசாதம் மாதிரியே இருக்கும் ஐயங்காரெலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் செய்வாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எங்கேயாவது வெளியூர்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த லிக்விடும் பவுடரும் அப்படியே எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மாதம் ஆனாலும் கிடையாது வாங்க இது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ